các bạn à, theo dõi à, các à, công nhân xây dựng của chúng tôi à, thi công đổ với tốc độ như nào nha và đã làm à, kết cấu sắt nó ra sao là tôi quay cho các bạn xem này đây đây đây, đây thấy chưa sắt phải rửa sạch và thổi bụi và sau đó đổ hồ dầu lên sau đó với trộn bê tông đạt tiêu chuẩn đúng thông số kỹ thuật và kiến trúc kỹ sư ra cái thông số và sau đó đổ lên trên đây và các bạn thấy là nó kỹ ở cái chỗ này này các bạn nhìn là tại sao ở gắn cái bọc như này bởi vì sợ xa bần xi măng nó dính vào cây sắt này làm dơ để hôm sau mình đổ cái cây cột này lên nó không có đổ bám chính liền khối vào ngày hôm sau cho nên phải bọc lại để cho nó sạch cái đế cột này với sau đó là đổ đà nha các bạn nha đấy là mình mình uh, chia sẻ với các bạn để các bạn thấy là đây ông thầu các bạn cứ đến uh, ngôi nhà mà ông thầu này đã xây dựng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức và làm từ lúc ban đầu khi nó hoàn thành thì các bạn cứ cần alo anh là anh sẽ có đội ngũ tư vấn chuyên sâu đến ngã tư quốc tế là đúng đến ngã tư quốc tế là sẽ có gặp các kỹ sư xây dựng ngành lành nghề lâu năm và chuyên thi công cho bà con tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa các bạn. Đấy. Thì mình xin chia sẻ với tất cả các bạn là trong cái kinh nghiệm ạ là khi làm như thế này là các bạn biết là cái sự cẩn thận kết nối của sắt thép khi hoàn thành cái ngôi nhà này thì nó rất là chắc chắn nếu như chúng ta mà vô tình mà không rửa sạch những cái uh, sắt thì khi đổ bê tông vô nó không có bám cái hồ mới mình trộn để nó bám chắc thì nó sẽ trở thành là không có liền khối và nó tác động cột nó sẽ yếu và lung lay về lâu dài có tác động tùy theo đất đất mà có sình thì nó sẽ lún xuống thì cái ngôi nhà của mình nó di chuyển do cái hình khối của mình không chắc chắn thì nó sẽ rung để chấn động cũng rất là ảnh hưởng tới cái cái, 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 cái sàn nhà của mình đó và thứ hai nữa mình cũng nói với tất cả các bạn là các bác thầu là nhiều khi không được chủ quan khi đổ cột xong chúng ta phải dựng cho nó thật chắc chắn tránh đi tình trạng là như thế này này có nhiều khi trẻ em hoặc mưa gió chúng ta vừa đổ xong mà mưa chẳng may cái cái trống cây đá nó bị lún thì nó sẽ nghiêng cái cái đà đó mà vô tình một hôm sau nó lòi nó nghiêng từ cái cái này nó không có đúng độ phẳng mà nó nghiêng ra khoảng 5 đến 10 phân mà vô tình chúng ta không biết sau đó xây nhà nó bụng ở trên bao dưới nhỏ nha các bạn nha cho nên là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình ở trong những cái ngày tháng mình cũng đã xây nhiều ngôi nhà ở do nhà mình và mình đã thấy cái kinh nghiệm đó và sau đó là cái tình cột nó nghiêng ra và sửa chữa rất là cực thứ hai nó mà đất nhà mình thì không nói mà đất của người khác thì người ta phải được tháo dỡ rất là cực bởi vì khi đổ cái cây cột là chúng ta chống do mưa gió ngày hôm sau chúng ta vô tình khi mà làm đang làm trời nắng thì không sao mà trời mưa do thời tiết do thời tiết do thời tiết chúng ta vô tình để cái cây nó lún nó nghiêng đổ nó cột nó nghiêng cái đà nó sẽ nặng quá gió nó thổi vì nó chưa chắc thì nó sẽ nghiêng làm cái nhà của mình bị méo sạch nó soạn ra nha đó là mình chia sẻ với tất cả các bạn à, nếu như các bạn thấy nó hợp lý thì các bạn hãy comment còn các bạn nào mà chưa hiểu cần sự cô tư vấn thì cứ comment bên dưới thì có nhiều các bác kinh nghiệm lâu năm để chia sẻ cho các các bạn nha để đổ cái cây đà này cũng phải vệ sinh từ lúc ban đầu khi kết nối cột sắt xong phải rửa sạch và sau đó mới đổ bê tông ra các bạn nha chứ không phải là đơn giản mà rồi mình cũng nói luôn tại sao bỏ mi xốp như vậy và sau đó bỏ luôn để nó không dính vào cái ngôi nhà của người ta khi có tác động cái nhà nhà cấp 4 nhà mình là nhà lầu chẳng may nó còn tác động lún xuống tiếp liền khối di chuyển thì nó kéo nhà này bị sập nha cho nên không có liên quan về ngôi nhà kế bên làm phải cẩn thận khi đổ đà và cúc móng cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái cách xây dựng của những người có kinh nghiệm lâu năm thì người ta sẽ tư vấn và làm cho các bạn không bị rủi ro về cái trong cái khi xây nhận có những ngôi nhà người ta xây xong là xây nhà mình xong xây nhà cho người khác luôn bỏ tiền nó xây nhà cho người khác luôn là lý do tại sao lý do là cái chỗ đó nha cái này thì đổ từ lúc 9 giờ nha các bạn 9 giờ 
và bây giờ là 11 giờ 10 cũng đã nhân nhân lực thì tới 15 người đây các bạn thấy chưa 15 người cơ trộn cái tốc độ liền khối không được dừng nếu chúng ta đổ bê tông mà đổ đà hoặc đổ cột mà chúng ta dừng thì cái, cái xi măng hồ nó khô chúng ta nối nó rất là yếu cho nên phải liên khối liên tục liên tục không được dừng đổ xong là nghỉ ngơi và nghỉ hai ba hôm để cho đà nó khô ráo cứng và chúng ta mới lên tường đó chứ đừng có vì vì tốc độ nhanh quá mà chúng ta vừa đổ xong là xây lên luôn là nó nặng và nó trúng xuống và nó tác động liên tục như vậy nó không có liền như vậy là cái nhà mình nó yếu nó sập sình như là nổ máy lên là ra điệu rumba cha cha đó à, các bạn đấy là mình chia sẻ cái kinh nghiệm thì các bạn cứ tìm hiểu trước khi xây dựng của chúng ta hãy đến ngôi nhà tại ngã tư quốc tế và gặp những bác thầu làm lâu năm để có chia sẻ cái kinh nghiệm nữa kinh nghiệm này không ai có đâu nha các bạn do nhà nghề mới có nha và đơn giản mà có kinh nghiệm đâu còn có tiền mình xây nhà xây 30 ngày 50 ngày là chuyện của mình nhưng mà cái kinh nghiệm để làm nhà mình nó chắc chắn tiền nhiều chưa chắc là nó phải là chắc phải làm đúng cái thông số kỹ thuật đúng cái thời gian không gian và thời gian để cho cái mặt hồ này nó khô ráo như, 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 như cái này mà chúng ta đổ lại một lần nữa lên trên là sai lầm bởi vì nó không liền khối nó khô rồi chúng ta ta đổ một lần nữa đây nó cái bê tông này nó không có còn ăn nữa cấu kết cho nên phải liên tục liên 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 tục liên tục liên tục đó các bạn thấy không sạch sẽ bọc sắt không cho vữa giăng lên đây thứ hai là nhà có nhiều bạn nha sai lầm là cứ thấy như vậy xong nhiều đêm đêm mấy cái ông á đi uh, gặp cái cây nào á hay là gọi tưới cho đồng xanh thì tốt á mấy ông là có nhiều khi mấy ông nhậu nhậu xong là quên là đãi một cái này nè đi uh, <cười> đấy tưới 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 nước tưới nước vào đây nè tưới nước trong người ra vô cái cột nhà người ta đêm hôm không có biết cứ thấy đâu là vác đâu là tưới đấy là nó mục cái sắt này nó ảnh hưởng không tốt nếu phát hiện ra là phải xịt ngay rửa ngay rửa xịt nước ngay và các bạn mà các bạn mà muốn mua máy sử dụng các thiết bị về máy bơm máy hàn máy khoan máy hơi thì cứ vào tiktok shop của đình sati nha hoặc là hợp âm ọc gan có nhiều cái thiết bị chuyên dụng dành cho xây dựng và đồ điện gia đình và mình cũng xin nói với tất cả các bạn là tất cả những mặt hàng trên được đánh giá là sản phẩm sử dụng có chất lượng thì các bạn cứ tìm hiểu để mà mua nha và có đội ngũ kinh nghiệm sẽ chia sẻ những cái thông số kỹ thuật để trước khi các bạn mua để sử dụng để về làm những cái công trình cho gia đình nhà mình nha từ máy khoan máy mài motor tủ lạnh bếp ga nồi và nhiều thiết bị máy cốt laser máy đo dành cho công nghiệp và gia đình chúng ta nha rồi, rồi mình đến đây mình xin chia sẻ kinh nghiệm của mình hôm sau mình sẽ chia sẻ tiếp về cái cách thức xây nhà này khi đổ sàn ở trên cái sàn ở trên rất là quan trọng nha các bạn đổ cột này vô tình là mưa gió nó nghiêng và đổ sàn trên rất là quan trọng nha Đấy, sục, sục như vậy nó mới kinh đó đó tung hết chưa khe luôn với tốc độ thi công làm các bác thấy ông làm xây dựng nặng có những thời gian mà đêm hôm phải đổ cho xong từ đêm cho đến sáng và đổ từ sáng cho tới tối luôn phải liền luôn không ăn không uống liên tục liên tục ở đây là phải chúc cho các bác xây dựng là luôn luôn mạnh khỏe luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe bình an nha làm việc làm ăn để tấn tới như giả nha ơi rất là cực đó nên chúng ta hãy chúc cho các bác luôn luôn mạnh khỏe để có sức khỏe để làm cho chúng ta có ngôi nhà đẹp ở và sau đó đừng bao giờ là quên ơn các bác nha hãy chúc cho các bác một like cho một like đi rồi đây các bác luôn luôn yêu, yêu thương nha rồi chúc cho mọi người thành công và thắng lợi được chưa nắng 
rất là nhiệt độ cao mà vẫn hòa hợp động cho đến khi mà hoàn thành những cái 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 mỏng đó cực lắm cực lắm nha các bạn mà xây dựng cực lắm cho nên các bác nhà bác thầu nào mà à, có điều kiện á thì à, cứ đến trưa trưa thì à, mua nước cho các bác cho bác uống để bác à, hăng say làm việc à, chúng ta đừng tiếc nhà mình xây 3 tỷ 2 tỷ đừng tiếc thì mới xây nước đúng rồi bữa nay là phải có nước ừ. khi hoàn thành là cái cái móng là chúng ta cứ phải bồi dưỡng nhất các bác đi à, ít nhất à, cũng à, nghỉ ngơi à, một à, vài tiếng để giải trí à, ăn uống đâu không đáng là bao nhưng mà cho các bác luôn luôn à, có cái à, yêu nghề hơn Đúng nhà đi làm con nay thôi ừ. à, cho nên đừng tự các bạn trẻ mà xây nhà các bạn cứ thoải mái để mua thùng nước ví dụ hôm nay đổ bê tông các bạn cứ mua ví dụ năm người người hai chục người các bạn cứ lấy một lốc ra à, loại nước nào đó cứ để cho các bác cho uống thoải mái ha à, mình xây nhà to mà đừng có tiếc gì con lợn què thoải mái đi các bạn ơi để cho các bác tàu, các bác xây dựng bác mới làm được có hành say tình cảm là chính do cực lắm đấy chứ có nhiều anh chị á, là khi hoàn thành ngôi nhà xong á mời các bác à, thợ này nè ăn tân gia mà các bác thợ anh đi ăn tân gia là không cần bỏ thiệp sau đó là chủ gia bỏ thiệp vô để ly xì cho các ông thợ này nè đó đấy là mình nói là là, là khi mình về ngôi nhà mới á, các bạn cứ chuẩn bị bao nhiêu thợ mời các bác về mừng nhà mới sau đó là ly xì lại cho các bác thợ đừng để cho bác thợ bỏ phong bì vào đi mừng cho mình nha mình nói cho chia sẻ với bạn để các bạn biết với mình, 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 mình. bàn tay à, làm ra là những cái sản phẩm này đông thẳng đến giảm nắng mưa rồi có khi à, mưa ba bốn ngày bão không có việc làm rồi không có tiền à, mình gọi là ra vô hàng ngày tới đây này tới nhà xong đổ bê tông cứ nước nôi thoải mái đi Đi xin cho các bác đi Mỗi người một cái phong bình nhỏ nhỏ khi tên gia nha Rồi, rồi, mình xin cảm ơn